señal es que una mujer está sufriendo por ti en silencio, que no te lo dice abiertamente, te interesa, quédate en este video porque aquí te voy a compartir algunas señales de cosas que ella hace y que de alguna manera, aunque no te lo diga abiertamente, ahí hay algo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido. Gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma. Luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Bien, como te decía, hoy te voy a compartir en este video algunas señales de que esta mujer está sufriendo por ti, de que su orgullo es tan grande que no es capaz de acercarse a ti, de decirte lo que siente, lo que está pasando con ella, porque tal vez ella terminó la relación o tal vez fue ella quien decidió por voluntad propia alejarse de ti. Entonces, estas señales a ti te van a revelar que realmente ella no le está pasando nada bien y que obviamente ahí hay algo, todavía posiblemente hay un cariño, un sentimiento muy fuerte. Sin embargo, yo te voy a dejar una reflexión final que a ti te va a ayudar muchísimo. Así que si te interesa, quédate en todo este video porque vas a aprender muchas cosas, como siempre, muy interesantes aquí en esta comunidad Luz en el Alma. Bien, mira, la señal número uno es que ella seguramente te elimina, no sé si has notado, coméntame y déjame aquí en los comentarios si te ha pasado alguna de estas señales de que quizás tú ves que ella te elimina completamente de sus redes sociales. Ella lo hace así, te bloquea totalmente de todo, de todos lados, pero luego sin embargo se arrepiente, se da cuenta que la regó y te desbloquea y esto es porque para ella es muy difícil o sea ella se arrepiente de hacerlo porque lógicamente te extraña porque no se hace a la idea de que ya no de que ya no estás con ella y es muy difícil para ella sí entonces esta es una señal obviamente de que está sufriendo sí la número dos ella tal vez no te eliminó de, tu, de las redes sociales, de donde la tenías, pero seguramente si había ahí fotos con ella, ¿sí? o que de algunas ocasiones que salieron juntos, las va a eliminar todas. ¿sí? Y su orgullo es tan grande que no es capaz de tragárselo y de darse cuenta de esto, porque finalmente ella fue la que la que terminó con todo esto, la que decidió alejarse para siempre de tu vida. Y obviamente que, que ella no es capaz, ¿no? No es capaz de hacerlo porque lógicamente pasa el tiempo y a través del tiempo y, le, y de la distancia es cuando más se da cuenta de la persona que realmente eras, es decir, de la persona valiosa que eras, del valor tan grande que que representabas en su vida y de la relación significativa que tenía contigo o que podía llegar a construir a tu lado, ¿sí? O sea, ella claramente ve que, que podían, o sea, que los dos estaban teniendo algo maravilloso, que los dos estaban teniendo algo mágico, algo increíble, y ella, ella por X, Y o Z razón, ella decide por voluntad propia ya, mejor alejarse y decir, ya no me voy a hacer tonta. Ya no me voy a hacer tonta y mejor decido alejarme de esta persona por esto, por el otro, por aquello. Pero después, ¡zas! como que se da cuenta de que mmm, creo que no, no era, no fue la decisión correcta porque finalmente se arrepiente. Este tipo de acciones que tú ves que ella comete, esto te dan a ti indicio de que evidentemente ella está sufriendo porque lógicamente valora muchísimo lo que pudo haber tenido contigo o lo que tuvo contigo y que ya no ha vuelto a tener algo así en su vida, ¿sí? La número tres, ¿qué le pasa con las relaciones, eh, con sus, sus relaciones? O sea, ¿qué pasa con esta mujer con sus relaciones? Bueno, como está tan dolida, 
está tan dolida por ti, le cuesta mucho mantener una relación con otro hombre en un promedio de máximo de 12 meses. Tú ves que a lo mejor quizás empieza una relación con una nueva persona y corta, termina con esa persona. Porque evidentemente se da cuenta que nada, o sea, que nadie lo llena, o sea, la llena, perdón, tanto como, como tú la llenabas, o sea, se da cuenta finalmente de que de lo que tú representabas en su vida y que era más de lo que cualquiera de estos otros hombres llega pues a representar en su vida, ¿sí? O sea, ahí se da cuenta de ese peso, de ese valor que tú tenías en su vida. Y no es que esos chicos sean mejores o peores que tú. No, simplemente son diferentes, todos somos diferentes, pero... Obviamente somos diferentes, pero cada persona deja algo muy especial en la vida de una persona y lo que deja esa persona en la vida de alguien, nadie más lo vuelve a dejar en, es, o sea, en su corazón. Nadie más vuelve a llenar el corazón de esta manera con esa presencia, ¿sí? Porque tu presencia obviamente es única. O sea, la presencia de cada persona es única. Y finalmente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Ella por, por eh, digamos, como trata de buscar en otro lo que tuvo contigo y como le cuesta mucho trabajo aceptarlo, tragarse su orgullo y en lugar de hacer eso, de estar buscando otros hombres, en lugar de hacer eso, mejor traga, eh, tragarse su orgullo y hablar contigo abiertamente y decirte lo que le pasa, lo que siente no hace las cosas de esta manera y de alguna manera pues es un indicio de que ella está sufriendo en silencio y no te quiere decir nada a ti e inconscientemente ella elige el sufrimiento antes de enfrentar sus propios sentimientos antes de enfrentar su propia lucha que está teniendo con ella misma y, y abrirse a tener una conversación contigo la número cuatro es que Posiblemente tú te vas a enterar de otro tipo de relaciones que tuvo tal vez a distancia, o sea, te, te vas a enterar de, de, de las relaciones o de alguna que otra relación que ha tenido con otra persona por medio de las redes sociales. Porque ¿qué va a hacer? Ella tal vez va a etiquetar a los mismos amigos que ustedes tenían en común, ¿sí? O sea, va, va, va a etiquetarlos para que ay, los, los amigos sí vean que tú ya, más bien que ella está ya en otra relación y que ya tú eres parte del pasado, haya sido como haya sido, o, o una, una casi relación que haya sido, que haya sido un casi algo en su vida y que a la mera hora no se concretó. Entonces trata ella de hacer este tipo de cosas como para llamar la atención para, para que tú veas, para que tú veas que ya está ella en otra relación. Pero finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que te das cuenta que esa, esa forma de llamar la atención, etiquetando incluso los amigos, los mismos amigos que ustedes tienen en común, ella no lo está haciendo porque, ay, porque sí, porque sea una relación maravillosa. No, eso lo está haciendo evidentemente para llamar tu atención. Y si lo hace para llamar tu atención es porque ella no lo ha superado, ¿sí? Ella no le ha, da, no le ha dado vuelta a la página y ella te sigue recordando. Ella, o sea, te sigue teniendo a ti en su cabeza. No te olvida. La número 5, la señal número 5 que te va a indicar que esta mujer está sufriendo así, calladita, en silencio, es que posiblemente tú vas a ver que tal vez publica en sus redes sociales que está en nuevas actividades, que se inscribió a, al gym, que ahora está en esto otro, que así en 20 mil cosas, porque finalmente le asfixia el silencio, la, le asfixia estar encerrada, porque esa, o sea, el hecho de estar encerrada y encontrarse con sus propios sentimientos es como toparse contra un muro. Y entonces todo eso a ella le abruma. ¿Y qué hace ella? Ella trata de, de hacer cosas diferentes para, para realmente, pues, tratar de, de evadir todo esto, de evadir todos esos sentimientos, salir adelante y superarte. 
Bueno, en, en realidad estas son las cinco señales más o menos que tú puedes llegar a notar, a ver en esta persona, en esta mujer con la que quizás tuviste una relación o con la que ya no tuviste una relación, pero estuvieron como a punto de tener una relación. Y mira, ¿qué es lo que pasa? Te voy a, a dar mi consejo final, mi recomendación final, que espero que, que para ti tenga un valor muy, muy grande y te ayude, sobre todo eso, que te ayude que te haga también reflexionar sobre estas actitudes que tiene esta persona. Y mira, no es suficiente el hecho de ver que quizás te valore, el hecho de ver que te extraña, que te, que te añora, que, que está viviendo un crudo sentimiento de nostalgia porque tú ya no estás cerca de ella, porque ya nada es igual, porque todo para ella, o sea, porque ella ve que se acabó y que le, que, que le duele lo más profundo del alma sino eh, lo más importante aquí es que veas que, que quizás si ella no te valoró en su momento, mientras fue ese instante, es decir, la relación o la casi relación que tuviste con ella, es porque mm, tal vez tú no te valoraste a ti mismo, ¿sí?, entonces, ¿qué sucedió? Ella terminó por alejarse, por alejarse porque finalmente ella vino a ser el reflejo de cómo tú te estabas sintiendo por dentro, en tu interior, ¿sí? Esto yo sé que también es difícil para ti, porque así como es difícil para ella, también lo es para ti, obviamente. O sea, porque tú ya tomas una determinación, tú tomas una decisión muy fuerte de ya no más, yo me alejo, ya esto se terminó. Ya sea que haya sido, como te dije, una relación establecida, ya sea que haya sido una casi relación que estuvieron a punto de tener realmente una relación formal. Sin embargo, aquí como te digo, este tipo de actitudes de esta persona... Además de que dicen mucho de ella misma, dicen también, o sea, reflejan también de alguna manera algo que en su momento pasó. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Esta relación ya no floreció, ya no avanzó, ya no progresó por esto mismo que te acabo de decir. Porque seguramente tú no te valoraste de, o sea, dentro de ti. O tú tenías unas expectativas demasiado altas, eras demasiado perfeccionista y buscabas en esta persona la perfección, que tuviera esto, que estuviera esto otro, que tuviera, que cumpliera exactamente con todo lo que tú quisieras. Ah, no, y le pusiste muchos peros, pero tiene esto, pero tiene el otro, pero tiene aquello. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que la vida misma te pone en un ya, esto se acabó, ya sea que ella ponga un límite o ya sea que la vida misma te ponga como un límite ante la situación. Y lo que tú puedes rescatar de esta situación es darte cuenta qué fue lo que pasó. Tal vez, tal vez no te valoraste cuando esto estaba ocurriendo, como te dije. Ella fue el reflejo del sentimiento que tú tenías por dentro, al interior de ti. ¿Sí? Y que tal vez todo esto sucedió. Porque muy en el fondo de ti, en tu interior, en el fondo de tu corazón, había un sentimiento de ti, una sensación como de que realmente no merecía ser feliz. Y cuando en nosotros hay un sentimiento así de yo no me merezco esto, de alguna manera inconscientemente nosotros nos estamos, digamos, boicoteando, o sea, estamos saboteando la situación y llevamos nosotros mismos esta situación, esta relación a que no florezca, a que no avance, a que no progrese porque nosotros mismos nos estamos poniendo el pie con nuestros sentimientos de no me lo merezco, no me merezco yo esta, yo esta mujer ella es una gran mujer y yo no, me, yo no me merezco quiero que sepas que mereces todo, créeme, todo lo mejor de verdad, que te sientas que realmente eres merecedor, que por algo el destino, la vida, Dios, te la, te la llegó a poner en, en tu camino, créeme. Entonces aquí lo que te queda es aprender una lección, y de ti depende si la aprendes o la dejas ir esta lección y te quedas amargado por el resto de tu vida. 
La lección que tú puedes tomar de esta situación es valorar a las personas en su momento, ¿sí? Valorarte tú primeramente, primeramente tú, amarte y valorarte primero tú y valorar también a las otras personas, ¿sí? En, 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 en lo que están intentando tener, o sea, en, en que salen, en que pasan momentos juntos, Valorarte tú primero, amarte tú primero, valorar a las otras personas, también darles a las otras personas su lugar. ¿sí? Esta es la lección que puedes tú recoger de esta situación y darte cuenta de todo esto que, que mereces lo mejor, ¿sí? que mereces lo mejor, que realmente mereces ser feliz. ¿sí? Y que también esa persona, pues en su momento sí también lo merecía, merecía ser feliz. No sé cómo estuvieron las cosas, no sé qué fue lo que pasó. En este video no nos vamos a enfocar en esto. En, o sea, en este video yo solamente te comparto actitudes que ella tal vez eh, presenta, ¿sí? Y que te indican a ti obviamente que estás sufriendo en silencio. Y aquí lo que yo quiero que tú entiendas es esto, que te quedes con este mensaje que es muy poderoso y muy valioso que primero te quieras tú, que primero te ames tú, ¿sí? Que te des cuenta que no necesitas tener a una mujer para sentirte tú valioso, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, tú tienes que rescatar ya de esto, no, no los pedacitos, ¿sí? O sea, o a menos que quede algo por hacer con esta persona. Eso tú lo sabes. Eso tú lo sabes si queda algo por hacer con esta persona. Pero yo lo primero que quiero que tengas presente es esto, tu valor, ¿sí? Que te des cuenta de lo mucho que vales y que te des cuenta que no necesitas tener a nadie más para sentirte valioso. Créeme. Y que esa persona no tiene que venir a salvarte, sino simplemente esa persona puede venir a tu vida y compartir contigo a tu lado la felicidad que los dos experimentan por sí solos primero y que después los dos comparten esa felicidad, ¿sí? O sea, que te quede muy, muy claro esta situación. Así que bueno, si te gustaría dar un paso más allá, si te gustaría recuperar tu autoestima después de todo esto que tú viviste, te espero en mi curso cómo, cómo recuperar o cómo mejorar. Creo que el curso más bien dice cómo mejorar tu autoestima en 30 días. Es un audio curso que he hecho por mí misma. Son audios que yo preparé para ti, para que tú eh, los pongas en práctica. Lo que es de lunes a viernes, yo te pongo a trabajar ejercicios prácticos de lunes a viernes descansas los fines de semana y otra vez retomas durante la semana son así cuatro semanas ejercicios poderosísimos que te van a ayudar muchísimo a elevar tu autoestima y si en dado caso fue una relación realmente valiosa y a pesar de que ella tenga su orgullo muy grande y que no se lo pueda o sea que no sea capaz de tragárselo para acercarse a ti y hablar contigo bueno te espero también en mi curso cómo atraer a tu persona especial si deseas realmente que de alguna manera rescatar esa relación, pero no humillándote. O sea, no se trata ni, ni de tragarte tu orgullo, ¿sí? de que no hacer como que no pasa nada, ¿sí? ni tampoco hacer como que no pasa nada, ¿sí? ni tragarte tu orgullo como ella lo hace, ni tampoco rogarle ni humillarte. Y en mi curso ahí vas a aprender ejercicios poderosísimos que yo te estoy invitando a que realices para que tú puedas ver qué cosa, cambios y resultados. Eso es lo que tú vas a aprender conmigo en mi curso, cómo atraer a tu persona especial, que lo vas a ver aquí debajo, debajo de la descripción de este video vas a ver links, mi link de mi, de mi WhatsApp que te va a llevar a, también a informarte sobre sesiones personalizadas de coaching conmigo si quieres tomar una o links también de mis cursos. Y me va a encantar ayudarte que créeme que finalmente ese es mi propósito. Créeme. Y si no te has suscrito a esta maravillosa comunidad Luz en el Alma, da clic en el botón que ves aquí debajo, clic, activa la campanita para que YouTube te avise, porque ahora estoy publicando videos diario todos los días para ti, que los preparo con mucho amor, con mucha dedicación. 
con mucho cariño para ti porque te quiero ayudar y me interesa que aprendas que aprendas más sobre relaciones sobre desarrollo personal encantada de ayudarte y si este video te gustó dale una manita arriba te voy a súper agradecer te voy a mega agradecer te quiero mucho mi nombre es Patricia te mando muchísimos besos gracias Thank you.